നമ്മൾ റോഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്തെ പുതിയൊരു പോർഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കർവ്സ് കറുവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു റോഡിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോഡിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം അതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു റോഡ് ചെയ്യാനാണ് സ്വകാര്യ ഒരാളുടെ റോഡാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അയാളുടെ റോഡ് പണിയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കറിവുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറിവുകളെ മാറ്റാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോഡിന് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പല റോഡുകൾക്കും വളവും തിരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കറിവ് ഈ കറിവ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കറിവ് കറിവിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവ് രണ്ടാമത് വെർട്ടിക്കൽ കറിവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവും വെർട്ടിക്കൽ കറിവും ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിനെ തന്നെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ എസ് സി ആർ ടി നോർത്താൽ മതി സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് എസ് സി ആർ ടി നോർക്ക ഈ ട്രാൻസിഷൻ കറിവിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെംനിസ്കേറ്റ് സ്പൈറൽ ക്യൂബിക് പരാബോള എൽ എസ് സി ലെംനിസ്കേറ്റ് സ്പൈറൽ ക്യൂബിക് പരാബോള ഓക്കെ അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിനെ നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് ഓക്കെ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ കറിവിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെംനിസ്കേറ്റ് സ്പൈറൽ ക്യൂബിക് പരാബോള അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കറിവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മിറ്റ് കറിവും വാലി കറിവും എസും വിയും സമ്മിറ്റ് കറിവും വാലി കറിവും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ കറിവ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പേരുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കറിവ് സിമ്പിൾ കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ കറിവിന് ഒരൊറ്റ റേഡിയസേ കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് റേഡിയസ് ആറെങ്കിൽ ഇതും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഏതൊരു ലൈൻ വരച്ചാലും അവിടുത്തെ എല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കറിവിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറിവ് റോഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ കറിവ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ ഒരൊറ്റ റേഡിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ കറിവ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് കറിവാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കറിവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് ആറാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അടുത്തൊരു റേഡിയസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കറിവ് വേറൊരു റേഡിയസിൽ കൂടെ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ രണ്ട് സോറി ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഇത് ആറ് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാമേ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിമ്പിൾ കറിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ സിമ്പിൾ കറിവ് ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളത് ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്താവും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് സിമ്പിൾ കറിവ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് കറിവാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവാകുമ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആറ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഈ കറക്റ്റ് ഇതേ ലെങ്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല നീളമുള്ള ഒരു അത് ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ രണ
ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആവണം ഇത് രണ്ട് സെയിം ആവണം രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു കറിവാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അടുത്തതിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവിൽ രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കറിവും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത റേഡിയസ് ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കറിവും ആർ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം സിമ്പിൾ കറിവ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സെയിം റേഡിയസ് സെയിം റേഡിയസിലുള്ള രണ്ട് സോറി ഒരു കറിവിനെ പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും രണ്ടോ സോറി രണ്ട് റേഡിയസ് ചേർന്ന് ഒരു കറിവായിട്ട് മാറിയേക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിൽ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലിരിക്കുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രാൻസിഷൻ കറിവാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ട്രാൻസിഷൻ കറിവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ കറിവിനകത്തുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് നാലെണ്ണം ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിലുള്ളതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിലെ നാലാമത്തെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ലെംനിസ്കേറ്റ് ഈ ലെംനിസ്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റേഡിയസോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഒരു കറിവ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെംനിസ്കേറ്റ് മനസ്സിലായോ അതിന് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കൃത്യം റേഡിയസ് ഒന്നും ഇതിനില്ല അതാണ് ലെംനിസ്കേറ്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സ്പൈറൽ ആണല്ലേ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത് സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ക്യൂബിക് പരാബോള അല്ലേ ക്യൂബിക് പരാബോള ഈ ക്യൂബിക് പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയസ് ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു റേഡിയസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കറിവിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു റേഡിയസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കറിവുകളാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിൻ്റെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിനകത്ത് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് സിമ്പിൾ കറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാ ഒരു റേഡിയസ് മാത്രം കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയസ് രണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത റേഡിയസ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസിഷൻ കറിവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് ലെംനിസ്കേറ്റ് ലെംനിസ്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിനൊന്നും കൃത്യമായ റേഡിയസ് ഇല്ല സ്പൈറൽ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിനും കൃത്യമായ റേഡിയസ് ഇല്ല അടുത്തത് ക്യൂബിക് പരാബോളയാണ് ക്യൂബിക് പരാബോള ദ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു പരാബോളയാണ് അത് ക്യൂബിക് പരാബോളയാണ് അതിനും എന്തില്ല കറക്റ്റ് റേഡിയസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവ് ഇവിടെ തരുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവ്സ് ഇനി ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കറിവാണ് വെർട്ടിക്കൽ കറിവാണ് വെർട്ടിക്കൽ കറിവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കം അതെല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ കറിവിനകത്താണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സമ്മിറ്റ് കറിവ് വ
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ളവർ ചോദിക്കുക നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്